ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்க போகுது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இஸ் பிளேஸ்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் விச் இஸ் லைக் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் அன் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ தீட்டா தே ஹவ் கிவன் வெரி கிளியர் இல்லையா தேர்ட்டி டிகிரி வித் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எனக்கு வந்து டைப்போலை நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் அந்த டைப்போலுக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த தேர்ட்டி டிகிரி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பொதுவாக நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஒரு டைப்போலை பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த டைப்போலில் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் 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 ல ஆக்ஸ் லைக் பாசிட்டிவ் அண்ட் இட் ஆக்ஸ் லைக் நெகட்டிவ் அப்போ இந்த சார்ஜ் என்ன ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும் இந்த சார்ஜ் என்ன ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும் தெர் வில் பி நெட் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ரைட் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன கியூ டைம்ஸ் இ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன கியூ டைம்ஸ் இ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்படின்றதுனால என்னுடைய நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்றதுனால எனக்கு அந்த இடத்துல டார்க் வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் ரைட் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் டார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஸோ இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அ டார்க் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நியூட்டன் பர் சாரி நியூட்டன் மீட்டர் அப்போ டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அந்த டார்க்குடைய வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன தான் நமக்கு கேட்குறாங்க த சார்ஜ் ஆன் த டைப்போல் இந்த சார்ஜ் என்ன இந்த டைப்போல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த டைப்போல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ கேள்வியில் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு சார்ஜ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் டார்க் ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டார் கிராஸ் இ வெக்டார் அப்படின்னு தெரியும் இதை நம்ம மேக்னிடியூட்ல எப்படி எழுதலாம் பிஇ சைன் தீட்டான்னு எழுதுவோம் கரெக்டா பிஇ சைன் தீட்டான் எழுதுவோம் பி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் தட் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஏ கியூ அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ அண்ட் சைன் தீட்டா ரைட்டா இப்போ எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டார்க் உடைய வேல்யூவும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன வேணும் கியூ மட்டும் வேணும் அப்போ கியூவை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இப்படி கொண்டு வந்துடுறீங்களே அப்போ டார்க்கு டிவைடட் பை டூ ஏ கீழே வந்துடும் தென் இ கீழே வந்துடும் தென் சைன் தீட்டாவும் கீழே வந்துடும் இப்போ சப்ஸ்டியூட் டார்க் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை டூ ஏ அப்படின்றது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜ் அதாவது டைப்போல் தட் இஸ் நத்திங் பட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ டூ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அம்மா ஃபோனை சைலண்ட் போட்டேன் ரைட் அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ உடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்றத நம்ம எழுதியாச்சு இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன நமக்கு கேள்வியிலேயே கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் ஸோ டூ இன்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தாச்சு ரைட் அதுக்கப்புறம் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா தீட்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி சைன் தேர்ட்டி டிகிரி என்ன ஒன் பை டூ ரைட்டா அப்போ எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்ம ஒவ்வொன்றா அழகாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்ட பிறகு வி கேன் கேன்சல் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற டூவும் இங்கே இருக்கிற டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது டூ ஒன் சார் இது டூ டூ சார் மிச்சம் நமக்கு என்ன இருக்குது டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு டென் டு த பவர் த்ரீ ஏன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ரைட் சப்ரேக்ட் ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ மேலே போச்சு அப்படின்னா ரைட் இது மேலே போச்சு அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ என்னுடைய சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு இந்த டூ இன்டூ அந்த டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ கூலும் ஆர் யூ கேன் சே திஸ் ஆஸ் கியூ ஈக்குவல் டு டூ மில்லி கூலும் அப்படின்றதே நீங்கள் சொல்லலாம் அப்போ என்னுடைய பதில் என்னவாக இருக்க போகுது டூ மில்லி கூலும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய சரியான விடையாக இருக்க போகுது